hili hapa ndo naenda shahidi dilingi Harafu, hili ndo linazunguka linapiga upepo linakuwa liko hivi e, upepo ndo unatokea hapa upepo hili iweje sasa hapo naam upepo hili iweje sasa upepo sinakuwa una unayayusha ni chuma tayari ndo unapiga naam bila moto kuna kuwa na moto vitu ambavyo vilikuwa hapo kwenye vitu tengenezwa ambavyo vilikuwa vinatoa kwenye beti hiyo vilikuwa vinatengenezea nini kwenye beti ya gari usema unatoa vichwa vile unakata kwa ajili ya risasi ulikuwa unazikataji vile nilisema ni vitemi no vile vya juu ndio na vikatakata tu vya nyewe ni laini nilisema hivyo ndio vile unatengeneza tugorori kama risasi eh ndivyo ndivyo zungumza ya goboli taarifa zilipatikana za huyu Emmanuel Mahanga akiwa ni mkazi wa kijiji cha Busongora jina maarufu anaitwa Rambo ambalo ndilo jina ambalo limefahamika zaidi kwa hiyo katika mchakato ya kufuatilia um, awamu ya kwanza liweza kusalimisha silaha aina ya gobore tulipotangaza mbiu kwamba wanaomiliki silaha kinyume cha sheria waweze kuzisalimisha baada ya tamko la mkoa mkoa lakini hatua hii pia ilipofuata um, ameweza kusalimisha gobole lingine lakini lile gobole lilifikishwa pale ofisini likiwa eh, pale maeneo ya nyumbani kwangu maana jirani na ofisi likiwa na, na, na jina la rambo kwa chini ila yeye hakuonekana kama anakuja kusalimisha kwa hiyo kilichoonekana ni gobole yeye hakuonekana wakati analileta basi sasa ndio kama hivi kwamba tunapokuta tu, tu, mazingira pale nyumbani kwake pale kwa na mtambo huu kwa maelezo yake anadai kwamba waliungoa wakati ameondoka lakini bado ni mtambo unaonekana kwamba ulikuwa ni mtambo anaotumia wakati wa kuendelea kutengeneza vitu vyake anavyofahamu na viashiria vinaonesha kwa sababu hawezi kusema alikuwa anatengeneza vitu vingine wakati silaha hizo amesalimisha na wakati mwingine kwamba disasa alikuwa anapata wapi kwa hiyo ni vitu ambavyo kama maelezo yasiponyoka labda bado anahitajika ana kuhojiwa labda kwa ndani zaidi ili aeleze kwamba nini alichokuwa anafahamu. Kwa tetesi za wananchi huu mtambo ulikuwa unatumia kutengeneza risasi. Na kwa taarifa nyingine usema kwamba ilikuwa ni fundi wa kutengeneza silaha. Kwa kweli mimi kuna siku nilienda nikaona hupo kule huku huku kwa huku, huku ngambo. E, lakini nikaona lakini hiyo bunduki lakini sijui walikuwa na yuweka wapi uliona alikuwa ameshikilia ilikuwa sehemu gani hapo amna mimi nilikuwa nimeiona imegamika kwenye nyumba mimi nakwambiza ukweli hata mbele za Mungu ah ah naona alikuwa ni picha wapi mimi nawaambiza ukweli hata mbele za Mungu shahidi Mungu alikuwa ajaingiza hapa ndani kwangu kwa historia yake ya ya miaka iliyopita kidogo hapo ili apate hilo jina lambo alikuwa ni kwanza alikuwa kipa wa mpira lakini pia alivotoka hapo akawa ni mpiganaji wa ngumi mzuri tu lakini baada ya hapo ndo akaji akajiingiza kwenye swala zima la ujangiri ndo akawa memiliki bunduki yake hiyo aina ya gobore yeye huyu kusikika kwake kwanza nimeshazungumza amekuwa ni maarufu wa, 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 wa mpiganaji lakini pia ndo amekuwa ni, 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 ni muwindaji mmoja mzuri. Ule upiganaji wake ni seme labda ulikuwa ni upiganaji wa maarufu na sio kwamba ulikuwa ni, ni, ni masilahi ya maisha yake. Kwa sababu ulikuwa ni upiganaji wa unyanyasaji. Maana anapomkuta mtu amenunua pombe, alikuwa na mnyanganya, anakunywa tu yeye kulingana na, 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 na hamu yake, anamaliza hamu basi. Kwa hiyo yule mnunuaji wa pombe anapodai kwamba labda pengine naye anataka atetee haki yake ndio hapa kilichokuwa kinafata ni kichapo kwa mazingira ya mishamo imekuwepo kilimo cha tumbaku kile kilimo cha tumbaku kilikuwa kimeshamili sana kwa mazingira ya mishamo kwa hiyo yeye na yeye akawa amejiunga na kilimo cha tumbaku lakini pia akawa anajishughulisha pia na kilimo cha maharage kifupi kifupi nadhani ni hayo katika historia yake ya majukumu aliyokuwa akiyafanya kwenye kijiji hiki. Tumefanya operation katika maeneo mbalimbali e, hasa kwenye mkoa wetu wa Katavi. Mm -hmm. Unajua swala hili ni swala ambalo la kitaalamu zaidi. Uh, ukiangalia kwenye katika kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama hasa mikoa hii ya mpakani. Mm -hmm. 
eh, ukiangalia tunapakana na nchi jirani ya Burundi, Kongo eh, kwa upande mwingine tunapakana na nchi jirani ya Rwanda. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine tunapambana sana kuhakikisha kwamba eh, wananchi wanafanya shughuli zao kwa amani na utulivu. Lakini tulifanya operation, tufanye operation, tukawa tume operation ya mwanzo imedumu kwa takriban siku 21, tukakamata watuhumiwa karibu 17 na siraha zaidi ya msini. Lakini kwa sasa hivi siraha zimeongezeka, zimefika siraha hamsina saba. Mm. Tayari kuna baadhi ya wananchi wana wengine ambao wamepewa uraia, uraia mpya wa kutoka nchi jirani ya Burundi na maeneo mengine. E, wame, wame, wamefika katika nchi hii na wamefika katika mkoa huu kwa makambi haya mawili. Katumba na Mishamo. Sasa ukiangalia okay, Katumba na Mishamo, maeneo hayo wanaishi wa Hutu na Watusi. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine kama serikali tukasimama imara kwa kisha kwamba tunafatiria mienendo ya kwao tangu nilipofika mwaka 2019 kiukweli nilifika nilinusa vitu kama hivyo. Kwa hiyo nilichokifanya nikaamua kufanya utaratibu wa kufatiria kwa undani zaidi kwa kutumia eh, utala mbalimbali. Mbali. Nadhani nisingependa sana niingie kwa undani. Baada ya hapo ni kwamba tukafanya operation na kweli tukawakamata wahusika karibu 17 siraha hizo hamsina saba mpaka sasa zimefika lakini pia muhusika yule ambaye anatengeneza magobole na siraha hizo kama watu wanadhani zinafahamika tulizotoa kwenye vyombo vya habari wanafahamu SMG karibu 13 lakini G3 German 3 e, ni siraha tatu lakini magobole ya kutosha pamoja na, na, na zaidi ya 40 magobole lakini pia na rifle pamoja na na, na, na siraha zingine ambazo zilikuwa zimekamatwa katika E, mkoa wetu huwa katavi lakini sema tu kwamba kazi imefanyika kubwa na yenye mafanikio makubwa lakini sio mwisho tunakuendelea tunaendelea kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama wa nchi yetu unakuwa imara ulinzi na usalama wa raia wetu unakuwa imara lakini pia lazima tutekeleze e, ulinzi na usalama kwa sababu ilani ya CCM inahamasisha ulinzi na usalama wa nchi yetu lakini pia hata kiongozi wetu wanchi anahamasisha siku zote ulinzi na usalama. Kwa kama ukiwa huku mipakani lazima wakishe kwamba usalama wa wananchi unakuwepo na uchumi wao unakuwa. Lakini mbali na hivyo kwamba hata yule muhusika aliyokuwa anatengeneza magobole kutoka kijiji cha Mishamo naye amekamatwa yuko ndani ya mikono ya sheria. Alikamatwa na na mitambo yake michache ambayo alikuwa anaitumia kutengeneza gobole na ni mtaalamu kulikuwa kutengeneza gobole. Lakini pia sio hivyo tu E, yeye pia amekutwa na ngozi ya nyati. Kwa hiyo watu kama hao ni, 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 ni sisi tunaendelea kushughulika nao kwa kweli. Lakini sio hao tu na wengine wameendelea kusalimisha kwa mfano kule mishamo kuna e, magobole manne yamesalimishwa. Yame maana ni kwamba yanazidi kuongeza idadi. Kwa hiyo maana ni kwamba operation lazima zifanyike. Lakini zamira yetu sio mbaya. Zamira yetu ni kulinda raia na nchi yetu kwa ujumla.